Bari wakati mtazamaji wa TBC1 karibu katika Bima Shada. Bibi mama shangazi dada tukizungumza na wanawake. Na ukumbuke Bima Shada ni sauti ya wanawake. Wanasema nini? Wanazungumza nini? Wanayapitia yapi? Ndio kubwa malengo la kukutana na Bima Shada ambao tunawatembelea katika maeneo yao na kuzungumza nao. Na hii leo basi kupitia Bima Shada tumemtembelea uh, Pendo Michael Lema. Wenda hili jina si geni masikioni mwako lakini kwa ambaye ni geni utafahamu yeye ni nani ametoka wapi safari yake anafanya nini na kwa nini tumemtembelea basi ndio kubwa ambalo tutakwenda kulisikia kutoka kwake kwa nia wenzangu wote mimi naitwa Shamimu Mlacha hii ni TBC1 bi mashada ikoewani karibu Na mtazamaji kama nilivyokueleza nipo na pendo Michael Lema. Hayo ni majina yake ambayo anapatikana katika kitabu chake cha taifa kama sijakosea. Yeah. <laughs> Karibu. <laughs> pendo Michael Lema ni nani? Um, pendo Michael Lema ni ni mama. Mm -hmm. Na ni mjasiri wa mali. Mm -hmm. um, ni mke. Mm -hmm. <laughs> na pendo Michael Lema ni mama ambaye anapenda kujituma. Ni mama ambaye anapenda kushare vitu ambavyo vina vina, vina faida kwake kwa watu wengine ambao ni wanawake mostly. Kwa hiyo penda so mchoyo. Sio mchoyo. Uh -huh. <laughs> yeah. Um Sizani kama naweza nikaongelea zaidi ya mimi ni livyo au mimi ni nani zaidi ya kusema kama ni mama na ni mjasiri ya mali na ni mtu ambaye ninapenda kushia nilicho nacho na wengine bila kujali huyo mtu atafanya kitu ambacho ni sawa na cha kwangu kwa sababu nina imani kwamba katika katika soko katika dunia katika eneo lolote lililopo kuna kuna pesa ya kila mtu hata kama unafanya kitu hicho alafu kamuelekeza mwenzako kitu unachokifanya mm -hmm. akakifanya kama hicho haimaanishi kwamba atakachokifanya akaanza kufanya kitu unachofanya wewe atakuchukulia wateja wako au atakuchukulia nafasi yako mm -hmm. ndio maana nasema kwamba na imani Dar es ni kubwa Tanzania ni kubwa dunia ni kubwa mm -hmm. kuna nafasi ya kila mmoja wetu na kuna pesa ya kila mmoja wetu. Hmm. Kwa hiyo hata wale ambao wanahofia kwamba mimi nikianzisha biashara hii wakati pendo pale ana biashara hiyo nitakuwa nimemchukulia wateja uondokane na hiyo dhana. Kabisa, kabisa. Hmm. Inabidi tubadilishe mawazo yetu. Hmm. Um, kwa sababu it's haipo hivyo hmm. kabisa. Hmm. Kitu chako ni cha kwako. Mimi ninafanya bima insurance na akija mtu akiniambia nataka nifungue bima nitamwelekeza jinsi ya kufanya nitamwambia jinsi gani ya kuingia sokoni nitamwambia challenges zilizopo kwenye soko kwa sababu nimekuwa kwenye soko kwa muda at least 10 years now ninajua kuna weaknesses gani kuna challenges gani na yeye asije akakutana nazo sitamwambia no usiingie huko ni pagumfa baya sana <laughs> kwa sababu kila mtu ana jinsi yake anafanya kazi mm. na kila mtu ana jinsi yake ana ana ana, ana execute ana ana, ana perform mm -hmm. jinsi ninavyofanya mimi insurance ni tofauti na mtu mwingine atakao fanya insurance mm. ama sikana utakavyofanikiwa wewe anaweza mwingine akafanikiwa zaidi kuliko wewe exactly mm. nimetumia muda mrefu sana mm. kusema kwamba ninaweza kulipa mishahara on time ninaweza kuajiri watu zaidi ninaweza kulipa kodi bila kusumbua mwenye nyumba mm. umeelewa mm -hmm. lakini mtu mwingine anaweza akatumia chini ya miaka miwili kuweza kufanya hivyo anavyofanya ambazo nimeweza kufanya ndani ya miaka kumi. Mm -hmm. <laughs> Tumzunguze kwanza uh, pendo ambaye ni mjasiri ya mali. Yeah. Ujasiri ya mali una mapana yake. Exactly. Ujasiri ya mali wa pendo upo wapi na wapi? Ni wapi amejikita? Okay. Um, pendo ni mtu ambaye ni ambitious nikisema ambitious nadhani inaeleweka mm -hmm. 
Napenda kufanya vitu vingi. Uh, ninafanya bima. Kwanza my profession kabisa ni marketing. I'm a marketer. Mimi ni mtu wa masoko. Nimesoma public relations. Hiyo ndiyo uh, degree yangu ya kwanza. Degree yangu ya pili ambayo ni masters nimesoma um, MBA marketing. Kwa hiyo pendo ni mtu wa marketing. So nikiangalia kwa mimi kuwa mtu wa masoko nika realize masoko unaweza ukafanya chochote as long as unafanya masoko. Na nikaangalia opportunity iko wapi. And mimi vision yangu maono yangu ilikuwa ni ku um, kuwa na uwezo nis, okay nisishindwe kufanya kupata mahitaji yangu that means kupata pesa mm-hmm. uh, i think kutaka so, kuwategemezi yani kuweza exactly. kuomba exactly. yani mgongeu <laughs> naomba hiki naomba hiki yeah mm-hmm. nitaka kuwa independent not only dependent lakini niweze kusaidia familia mm-hmm. ndugu hata kama nimeolewa nisiwe tegemezi so ikabidi nijikite kwenye hiyo jasiri ya mali mm-hmm. nikafanya bima nikafungua insurance wakati ukiwa chuoni ukiwa ushaingia kwenye ndoa <laughs> masafari ilikuwaje hapo okay um nilipotoka chuo mwaka 2011 niliajiriwa na kampuni moja hivi ya masoko mm-hmm. so katika kuajiriwa ikafika ndani ya mwaka mmoja nikaweza kupata kupata mkopo. So nilipopata mkopo nikafungua kampuni ya bima. Mm-hmm. Agent. Wakati huko wakati kufanya kabisa. Sijawahi kufanya kabisa but mm-hmm. nilikuwa najua opportunities ambazo zipo kwenye bima. Nikaa najua kwamba kwenye bima kuna hela. Mm-hmm. Na huko kuna opportunity zaidi. Mm-hmm. Kwa hiyo nilichokifanya mimi nikasema ngoja nifungue agents na pesa ambazo nilichukua mkopo so kiasi fulani nilimpatia nili, nili mamangu akaenda kufungua catering na ku, kwa sababu ndio alikuwa anakana napenda kiasi kinacho hani akasema okay bala kwenda kununua gari kwa sababu si unajua chuo kitoka kipata ya kidogo unataka kuendesha vits unataka kuendesha you know so nikasema no bora nifungue biashara so nikafungua agents mimi nilijua ni rahisi sana. Mm-hmm. Kwa nikafungua agents, nikamweka mtu. Aka kwenye ile fedha ya mkopo sasa. Ni kwenye ile fedha ya mkopo. So mm-hmm. nikamwambia wewe utasimamia hii kampuni. Wakati huko unafanya nini sasa? Unaendelea ku kuajiriwa. Yes, uh-huh. So mm-hmm. nikafungua hiyo, nika register vizuri Brella na kila kitu. Nikamweka mdada ambaye amesoma IFM. Ana degree. So nikao namlipa mshahara. Mm-hmm. And biashara ilikuwa nzuri kwa sababu upeo nilokuwa nao kuhusu bima ilikuwa ni bima ya magari bima ya pikipiki you know bima ya kawaida mm-hmm. so haikuwa nzuri sana haikunisaidia sana kwa sababu ilibidi nigawe mshahara wangu na mtu niliyokuwa nimemwajiri so ikifika mwisho wa mwezi inabidi nigawe naye nusu kwa nusu <laughs> nimlipe mshahara mtu ambaye yuko ofisini alafu na mimi nibaki na nusu wakati huo kuna ile ofisi mlikuwa mmekodi ama ilikuwa je mazingira ilikuwa nimekodi yani um, kwa kukuli... fedha ilikuwa inapatikana ni kwa ajili ya kuendesha tu ofisi ila mshahara inabidi ugeone exactly nilikuwa mm-hmm. napata ya ndogo sana kwa sababu ukiangalia uh, bima unapata commission so kwenye magari gari moja commission ya third part ni bima ndogo ni 12500 kwa gari moja mm-hmm. na kupata magari mengi kwa ukiwa umeanza nilikuwa mm-hmm. nategemea marafiki na sako inaonizunguka kwa hiyo nikawa nimejiri tu mdada so ikifika muda wa mshahara ili nisimpitizie mshahara wake nikiingizia mshahara ndo nampa mshahara so ile nilikuwa napata ndogo ndogo ni kurani ofisi kawaida kufanya ufagizi umeme kwa sababu ilikuwa kinondoni um, you know vitu vidogo vidogo but lakini ukatisha tamaa si ukata tamaa to be honest kwa sababu nilikuwa najisikia vizuri kwamba tayari ni na biashara though nimekopa na ninakatwa Uh, ela ya mkopo ninalipa mshahara na bado nina survive mwenyewe na familia yangu ambayo inanitegemea kwa nitegemea kipindi kile kwa sababu nilikuwa bado sijaolewa yes mtu anaweza kusema nimeujiza pendo ili kwa inawezekana vipi vyote hivyo 
bahati niliyopata uh, fresh from school nilipata kazi na hiyo kazi back then haikuwa inanilipa vibaya sana uh, kwa wakati ule nilikuwa nikijibana kwa sababu usikuwa mtu wa kwenda club wa kwenda ku have fun kufanya nini not, not really um, nilikuwa ni mtu wa kufika kazini kitoa kazini naenda nyumbani back then so kama nilikuwa single nilikuwa na boyfriend <laughs> of course alikuwa ananisupport support kwa jinsi alikuwa ananisupport support yeye especially sio kwenye usafiri na kila kitu lakini nili manage ku survive kusaidia wadogo zangu na ku eza kulipa kodi kwa sababu pia mkumbuka mkopo mwanzoni nilipopata nilipa kwa kodi ya miezi sita alafu nikanoa furniture nikafanya nini so kuna zile expenses za ofisi za mwanzo mwanzo kidogo zili zilipungua kwa hiyo yeah that's how i started it was not haikuwa rahisi haikuwa rahisi lakini haikuwa ngumu um, maana ulisema kumwambia mtu anajeshe uweze kumwambia ni ngumu <laughs> yes haikuwa rahisi <laughs> kabisa mm. lakini nilikuwa najua nataka nini mm-hmm. nilikuwa naangalia kwamba nitakuja kuwa somewhere some days it might not be kesho mm-hmm. haineza kawa sio kesho au somo kaujao somo kaujao lakini tu nitakuja kuwa somewhere nitakuja kupata pesa mm-hmm. na unajifunza mengi mm-hmm. wakati nafanya biashara nilikuja kujifunza vitu vingi sana um, opportunities ambazo zinakuja na bima ambazo ni ambazo nilikuwa sizijui mm-hmm. so nikao najifunza kwamba okay kwa hiyo apart from kufanya biashara ya magari unaweza kauza bima ya maisha Mhm. Ndio na mita katurudi hapa hapo kwenye ujasiri ya mali sasa wa bima ambapo tuendelezee baada ya kuwa na mtu mmoja mnagawana mshahara. Tuseme mkopo umemalizika. Nini baada hapo kikafata mpaka sasa pendo kutoka na kuamua sasa bima ndio kila kitu. <laughs> okay. Oh this is what happened. Uh, ilikuwa ngumu. Alafu baadaye nikaulewa ukiwa kwenye ila ajira mwanzo nikiwa na kwenye na, na nani inaendelea na, na inaendelea mm-hmm. so nilikuwa bado nimeajiriwa mm-hmm. alafu nina na kampuni nilikuwa ni karibu kwa nikifika saa saba, mm-hmm. naenda kuangalia ofisi yangu mm-hmm. na wale wa pale ofisini nilikuwa nafanya nao kazi walikuwa wanaleta biashara za magari yao kukatia mm-hmm. kwa hiyo nilikuwa napata support ya pale na pia marafiki wa huko unajua ukutana na mtu anaambia anafanya bima anakambia okay nina gari na pikipiki mm-hmm. so kutoka pale nikaolewa nilipokuja kuolewa baada ya muda kidogo nika nikaanza kutoa tu demands ofisini nikamwambia nina majukumu naomba uniongezee mshahara mm. and mimi wafanya watu walikuwa wanafanya nao kazi ni wa Kenya kampuni ilikuwa mostly na wa Kenya bosses zangu walikuwa ni wa Kenya mm. na kama uisha kuwa karibu na wa Kenya ni watu ambao wako very aggressive mm. watakupush mpaka mwisho yani watakulazimisha ufanye vitu ambavyo yani sio kwa ubaya mm kwa watu ambao tumeshazoea maisha ya kawaida exactly kwa hiyo ilikuwa ni una, unatakiwa ufanye extra everything you have to do extra kila kitu lazima ufanye zaidi ya hicho unachokifanya kwa hiyo nilivowaambia kwamba nikamfuata tu bosi nikamwambia bosi naomba niongeze mshahara akaniambia pendo unataka kuongezewa mshahara nikamwambia ndio bosi akamwambia kuandika kitu ambacho umekifanya kwenye kampuni Mm-hmm. Back then uh, nilikuwa ninafanya ninasimamia makampuni makubwa Unilever, TBL. Mm-hmm. Kwa hiyo nilikuwa najua ninachofanya. Nilikuwa nafanya client servicing. Mm-hmm. Kwa kujali wateja, kuwasikiliza na kila kitu kuhusu client servicing, mm-hmm. kuhusu wateja. Mm-hmm. Kwa hiyo nikiangalia target nilizokuwa nazo kwa wakati ule imeshafika mwezi wa tatu, mwezi wa nne nimeshafikisha almost 100% of the target year quarter 1 mm. na ni kufanya kazi na kujali wateja kwenye industry ya marketing masoko ilikuwa ni wateja ndio walikuwa bi kazi yako mm. ili wateja, 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 wateja na wateja. yes mm. kwa lazima umjali mteja umsikilize ukai unajua kuna zaidi ya kumjali mteja umenielewa mm. na ukishakuwa unajali mteja na vitu ambavyo unavitaka sio rahisi mteja kuondoka mm-hmm. umenielewa yes yes kwa hiyo nikaondoka nikaalikuwa nilivomaliza nilivomwambia kwamba nikasema niandike vitu ninavyofanya 
lakini si wanaona so i felt i was nilikuwa najisikia vibaya kwa sababu na pia nikasema okay by the way ni na biashara you know mm-hmm. tayari imeshaanza siku nyingi tu mm-hmm. nika na wakati unafikiria kuambia wache kazi tayari biashara ilikuwa inaanza kuona tayari ilikuwa it was i kuwa na mapato mm-hmm. ila nikasema kwa kwa sababu tayari na biashara na hapa natakiwa niandike tu nafanya afu wa vioni okay nikaandika designation baada ya kupeleka list ya vitu ninavyofanya mm-hmm. nikapeleka designation <laughs> Uh-huh. Yes. So nilipopeka no before the peak reservation I had to go home. Niende nyumbani nikamwambia mume wangu naacha kazi. Mhm. Uh-huh. Akamwona acha kazi. Mhm. Okay. Yes. Aliniambia hivyo. Uh-huh. Na ndio tukoa yani mtu na miezi mingi hapo tumeoana. Hatuna hata muda mrefu sana. Hata miezi mitano ijayo. Yaani unaacha kazi bila kueleza labda pengine nataka kufanya kitu fulani. Uh-huh. Yaani umesema tu hivyo. Si alikuwa anajua tayari kwamba nina biashara. Mhm. Nikamwambia naacha kazi na back then tayari I was pregnant. Kwao naacha kazi I am pregnant mm-hmm. lakini nina biashara. Mm-hmm. So kitu ambacho naweza nikashukuru sana ni kwamba alini support. Aliambia acha. Mm-hmm. Sawa. Kwa sababu unajua ukiacha kazi kuna vitu ambavyo unakuwa vinakata. Mm-hmm. So nilivacha kazi, nikarudi nyumbani, nikaendelea kufanya biashara. Sasa kule hukawa tayari bei ni kubwa sana kodi ya ofisi. Nikafunga ofisi. So mhm uh-huh. <laughs> nikarudisha vitu nyumbani kwanza nilikuwa nakaa kijichi ni mbali uh-huh. nilipodisha vitu nyumbani um, baadaye nikatafuta ofisi maeneo ya kijichi nikaviamishia vile vitu uh-huh. kwa sababu tayari niko nyumbani so nilikuwa nafanya bado nilikuwa nafanya kibado bado ndo toe hako ulikuwa nayo yes, bado nilikuwa nafanya yani nilikuwa nafanya mtu akitaka bima namkatia nimefunga ofisi lakini tayari nilikuwa bado nilikuwa nakata bima mtu akitaka kawaida lakini siku kata tamaa nikafungua hiyo ofisi nyingine ilikuwa bei rais kidogo ilikuwa nakumbuka ilikuwa mtongani mm-hmm. kama sikumbuki so nikaweka kila kitu sasa si unajua maternity bado tayari naendelea kukaribia muda wa kujifungua mm-hmm. sikuweza kuwa active to be honest nikafunga ofisi kabla sijafungua mm-hmm. nikarudisha kila kitu nyumbani Tena. and then i stopped everything nikafunga na kampuni yenyewe mm-hmm. kwa hiyo nikajifungua mtoto Nilipomaliza tu kujifungua miezi minne mm. mtoto akiwa na miezi sita i think nikaenda tena kuomba kazi nirudi tena kazini ili nirudi kwenye unajua ukitoka kwenye maternity mm. maisha yanakuwa kidogo na kwa tofauti yani unataka kurudi duniani unataka kuanza uanzeje unakuwa umechanganyikiwa kidogo kwamba hivi nataka naanzeje ili kurudi sokoni ni lazima nianze kaza kazi so nikatafuta kazi mm-hmm. ilikuwa ngumu sababu mkiwa tuna mtoto ana miezi sita Ah. Akupi. Akuiti kesho yake. Mm-hmm. Kwa sababu nilienda kuomba kazi kwenye kampuni ambazo ni kama nilizokuwa nafanya kazi. Uh, marketing agencies. Mm-hmm. So ukifika unafanya interview vizuri ukiwaambia kwa sababu I have to be honest kwa sababu tayari kweli na mtoto mdogo. Na mm-hmm. kutoka kumnyima kiasi. Yes, namba na mtoto mdogo. Ni nimetoka kujifungua recently tu. Mm-hmm. Ah, okay. Kwa hiyo unaweza kwenda kufanya kwa sababu kazi za promotion unashinda usiku unaenda kufanya event hadi asubuhi mm-hmm. kwa hiyo lazima nilikuwa niwaambie ili waweze kunispare so i sikufanikiwa kwa muda gani ilikuwa um msoe kana mizi 6 mi 5 hapa kuja kupata kazi kupata kazi ai kuchukua muda mrefu mm-hmm. kwa sababu nilivokaa nyumbani sana mm-hmm. nilikuwa natafuta kazi nika kuna kuna kaka mmoja tumesoma naye mm-hmm. alikuwa amefungua kampuni ambayo ni kama nilikuwa nafanya kazi. So kuna kipindi akaniambia pendo nimepata kazi ya PR. Sijafanya sija, sija practice PR sana. Unaweza ukanisaidia? Tuje tufanye proposal, nikafanya presentation. Nikamba sawa. Kwa nikawa nafanya gigs. Unajua gigs ni ile unafanya kazi unalipa unaondoka zako. Kwa natoka nyumbani na kuja tunafanya tunaenda kwenye presentation vodacom. Unaenda kwenye makampuni hapo. Yes, tunafanya presentation kupitia hiyo kampuni ya huyo huyo kaka, alafu ananipa hela naondoka. Siko mwenye yeye. So nikamwambia, siko tu nikamwambia nataka kazi. Mm-hmm. Nambia nikipata kazi, nataka nipate kazi ili nirudi tena kwenye insurance. Sikuwa nimekaa tamaa. Akaa pendo, unataka kazi? Mm-hmm. Nikamwambia yeye pendo, nitaisa kukulipa. Nikamwambia no, no worry, kwa sababu nimeshaka nyumbani. Mm-hmm. Unaweza kunilipa sababu nataka pia kurudi kwenye soko. Mm-hmm. Akamwambia twende. Nikaingia ofisini kwake, akanipa kazi. 
akaniambia na mkataba kanipa nikasai <laughs> akaniambia mletea laptop kwa hiyo nikaanza kazi kwa hiyo siku kama pia muda mrefu kwenye kazi kwa sababu alikuwa anajua mimi vision zangu kama pia unajua unapenda sana biashara kwa hiyo enda tu um kafungue let's get into partnership ufungue kampuni yako so that's how it happened nika written na kwenye insurance <laughs> Mtazamaji unipendolema safari yake ikisisimua lakini ndio hivyo wanawake na mambo mbalimbali wanaokutana nao wanakuta mwingine sasa anapohitaji kuleta kiumbe inabidi mengine yote na yakae kando ili apate kuhudumia familia ni mwanamke huyo lakini kwa mwanaume ni tofauti kwamba baba unaitwa baba useme sasa ngoja nikae nyumbani nisaidie mke wangu ile a yeye ataendelea kutafuta ugali we unabaki nyumbani tu, tunaendelea kuifahamu safari ya pendo lakini sasa hivi si pendo mjasiri ya mali safari yake yapi amemfunza lakini kutokana na muda na shida uh, kumruhusu ku, ku, atupe historia nzima ya mpaka hapa alipo lakini naamini kuna mengi ya kuyazungumza pia kando la ujasiri ya mali ambao anaufanya uh, sasa ukaingia kwenye ajira uh, sasa uko hapa ni ofisi yako nini hasa hapa zaidi, uh, ambacho mnafanya zaidi insurance mm. tunafanya insurance consulting mm. ni broker mm. lakini tunafanya tofauti kwa sababu ya yeah, soko ile ilivyo kwa hiyo tunafanya more of consulting alafu tunafanya recently tumefungua kampuni ya travel and tourism mm -hmm. inaitwa Tempo Africa so kwenye Tempo Africa tunafanya more of digital tumeingiza kwenye digital inakuwa kama one stop shop ya tourism in Tanzania hatufanyi kama wengine wanapofanya rather na sisi sio competitors sisi tunatakiwa tufanye kazi pamoja na makampuni yote ya tourism kwa ajili ya kuipeleka Tanzania nje so that's how we do ni travel in tours tunakata tickets za ndege yes tunafanya uh, traveling yes lakini kwenye pande wa tourism tunachokifanya sisi tuna tunahakikisha mtu akitaka kuja Tanzania akiingia kwenye web app ya Tempo Africa anaingia kwenye Tempo Africa anakutana na makampuni ya tourism ya Tanzania yote na sites zote ambazo za Tanzania anaweza kuchagua ende wapo sababu kuna reviews kwa sababu kule kwenye web app tumeka hadi sehemu ambayo mtu ambaye ni individual tour guide tunaika profile yake kama mtu ni individual ana gari yake anafanya you know it's uh, you want to go to Tanzania unakuingia kwenye web app unakutana na kila kitu usafiri utapata tu individual tour guides utapata makampuni utapata so ukitaka kufanya inquiry you just go straight tu, katika safari yako kitu gani utakao kisahau na kitu gani ushaikujutia kwenye maisha ya safari yako kama kitu gani kinakupa furaha pia katika kazi yako kitu ambacho kinipa furaha kwenye kazi yangu ni kwamba ni napenda kufanya kazi. Um, mimi pesa zinani okay money excites me. <laughs> kwa hiyo <laughs> ni kilala. Ni, ni kwa sababu ya pia unakotokea kule ana <laughs> Unaona pesa na huo unakotokea haiwezekana. <laughs> No no no. Um ninapenda mm. na ukishapenda kitu unachokifanya napenda marketing. Napenda kuuza. Yaani mimi napenda kuuza. Mm. And just give me anything and I'll sell. Najua kuna watu ambao wanasema kuuza kitu kuuza ni ngumu. Of course kuuza ni ngumu lakini do you like it? Mm -hmm. Mimi napenda. Unapenda yeah, kuuza. Yes. Mm. Napenda kuuza, napenda kuongea, napenda kumwezea mtu. Yaani kwa hiyo niko kwenye napenda ku service. Kwa hiyo hata mteja nikimsaidia kitu amekwama sehemu that is where my satisfaction is. Yaani hapo ndo najisikia oh nimefanya kazi. Mhm. Mm ni nini ambacho kimekunufaisha katika safari yako mpaka hivi sasa? Na mimi nimeshatembea mataifa mbalimbali. Mhm. Okay. Uh, mimi napenda kujaribu. Mm -hmm. Ni ni lazima ujaribu kufanya vitu kwa sababu huko ndipo unakutana na vitu vinakufanya wewe utoke kutoka stage moja kwenda kwenye stage nyingine. Mimi mm -hmm. kuanza kwenda Rwanda, South Africa kwenye hizi summits, kwenye meetings, kwenye hizi conferences, 
niliamua tu kuanza kutoka kwa sababu nilitaka nijifunze zaidi so sikuangalia kwamba naenda kupoteza hela mhm mm uh, ulikuwa unatumia pesa yako pesa ya ofisi of course mm -hmm. kwa sababu ofisi na usika kuwa one of the owners kwa hiyo nikasema natakiwa nitanuke ni nataka niende globo so ilibidi nitoke nikajitoa nikaenda kwenye summit za Forbes nikaenda kwenye Accelerate Africa mm -hmm. natumia tu pesa naenda na sijui nimeenda Rwanda sijui naenda wapi sijui mtu yote so from there ndo nikapata kuwa co uh, country coordinator wa Tanzania nikaileta Accelerate Africa wa Tanzania mm -hmm. Nimeingia kwenye mtandao ni kukutana na female founder initiatives uh, Middle East and Africa. Mm -hmm. Nika register kuwa member na lipa monthly. Bila kujua au ni wawongo wa kwe. Mm -hmm. But it's true. They are there. Mm -hmm. So, wamechegua kuwa ambassador wa female founder initiatives ya Middle East and Africa kwa Tanzania. Mm -hmm. So, tunasami tunaenda mm -hmm. mwezi ujao. Mm -hmm. So, ni, kwa sababu nilitoka, nika sema naenda. Mm -hmm. That's why nikakutana na watu wawa, nikapata hizo opportunities. Tunamino chandelea kuitangaza Tanzania uko taka kuenda. Exactly. Yeah. Na wanawake wa kitanzania. Yeah, Matangazi. exactly. Asante pendo. Asante sana. Tuzumaji ni pendo Michael Lema. Tukizungu mza nae safari yake. Ya nakuambia na penda kuuza. Hey, ya na amini katika kuuza. Uh, na shurika na mambo ya bima. Lakini ya makuambia seo bima tuwe magari. Kumbe kuna fursa nyingi sana kwenye bima. Na ato kifika upato shauri kwa kia nakuambia hato kuambia kumbo kuna ugumu. Na ato wanukuja kwenu kumbo ushauri jamani unaifanya kitu mefanikiwa. Usimkatishe mtu tama. Mueleze. Eh, kama unachangamoto ulizipitia ukafanikiwa. Mwambie pia ili na ea weze kutazama. Apime. Naweza kwenda na hili jazi ya mala. Asato kwa wakati wako mtazamaji. Mina ito shamimu mlache ndelea kutazama TBC. Wani bima shada. Tureka nukta kwa leo.